天呐，金阳，我耳朵都快聋了。哎，然后呢？你赢了成哥，然后呢？你别告诉我你怂了啊！我就知道陆思成肯定喜欢你，他肯定就是故意让给你的。你也这么觉得吗？放在言情小说和粉丝的眼里，确实是这么回事。他像是故意输给我的。可问题就是，我和他对线的时候，我能感觉到他一点都没有放水，就是想赢我。可能我赢是因为我比他更熟悉中路兵线和地形吧。装，你接着装，我挂了啊。不是，是真的，而且，算了，到底怎么回事我也不清楚。我就说了吧，让你不要随便立 flag。什么不跟职业选手谈恋爱啊？这种话说出来分分钟被打脸。成哥呢？他说什么呀？你们搜了我，你就一句没问他？我问什么？大家都是队友哎，万一我做出什么不合适的举动被拒绝之后，以后还怎么打比赛？多尴尬！你真是想太多了，我当时跟艾佳都没考虑那么多。我们是队友，相比起不知道结果的东西，我还是更想好好打比赛，更不想被别人说。你们女生来打职业，就是为了出名，或者是找男人。好吧，姐妹，我都开始同情你了呢。没想到啊，我们家沙雕少女又长大了一天。不然呢？不过啊，我作为过来人，我要奉劝你一句，在这种情况下呢，女人不要轻举妄动。男人有想法，自然会憋不住的。真的。但是。如果啊，他迟迟没有行动，那很有可能真的是你想多了。好吧，拜拜成哥，还没出门啊？你不是说你的相亲对象约你见最后一次面吗？这都几点了，还不收拾收拾准备出门？怎么了？不去了？不是有人说不想我去吗？谁啊，管这么宽？你，你都听到了？尤不龙。那你当时怎么假装？我要脸。我，我就是随便说说啊，主要是怕你分心。你想想啊，队友他们都希望今年能够拿冠军奖杯是。还有冠军皮肤，嗯，复仇教皇什么的，嗯。冰冰，哎呀，你在这儿啊？走，我们吃罐头去啊！怎么了？你俩聊什么呢？什么复仇教皇啊？没，没什么。我先回屋去了。哎，哎，你不出去了？不去了。你又放人家鸽子啊？我说改到基地门口了，这样也不用我开车出去。嗯，电子竞技没有恋爱。今年我们的目标是全国赛总冠军，知道就好。走，冰冰，吃罐头去。哎，陈哥 ，solo 故意输的吧？我为什么故意输？杨神跟我说的。呃，那你为什么会输？还要我解释给你听我失败的原因吗
，要不要我写八百字检讨给你啊？全世界都看出来你故意输的。不是，兵线距离计算失误，被他抓到了机会。这种错误不像是你会犯的。嗯，最起码我没见过。我又不是神仙，不会犯错。再说了，我为什么要故意输给他？不知道你，反正啊，我是看见了温柔。你瞎了，我们对中单看不清这种高深的套路。再说了，他现在赢了我，一心在想怎么取代我的位置，一统战队。对他稳什么？就是对我自己。他说什么？他在口是心非。真是搞不懂你们这些男人为什么都这么喜欢玩口是心非的套路。你这种行为啊，跟幼儿园喜欢就暗恋小姑娘辫子的瓜皮男孩有什么区别？好，走了。走吧。怎么，一会儿有人也来找你啊？不是啊，我看看天气。不是一会儿要出去吃宵夜吗？不用啊，买回来就可以了。哦。苏小姐，我上次已经说过了，我们不合适。陆思成，你是不是不高兴我去比赛现场看你，觉得我太高调了？我真的不是故意的。那些人怎么问我就怎么答了，我也没想到你这么有名，也没想到。他们会这么深入分析我说的话。现在你的那些粉丝都已经闹翻天了，真的很抱歉。他们还找到了我的微博。有些人说话真的挺难听的，说什么“我不要脸”，假装你女朋友。抱歉。你道什么歉呀、啊？又不是你的错，是你那些粉丝。虽然我不太了解你们游戏圈的这些事，但是如果可以发展，我愿意去学去了解